Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Nos alegra encontrarnos en este espacio. Me presento, mi nombre es Nayibe Palacio, auxiliar de Asuntos Culturales de la Biblioteca del Banco de la República, ubicado en la ciudad de Girardot. Les extiendo un cordial saludo por parte de todo el equipo de trabajo, eh, en cabeza de su gerente, Alexio José Osorio Villegas. Bueno, pues el día de hoy tenemos una conferencia que se llama La etnografía como herramienta de investigación. Esta conferencia está a cargo de Marcela Rojas Peralta. Les cuento, Marcela es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en estudios culturales de la Universidad de Los Andes. Eh, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Eh, pueden interactuar con Marcela una vez acabe su intervención, pueden hacerle preguntas. Pueden, eh, las personas que están por Webex lo pueden hacer por Webex y pues quienes están por Facebook pueden ir dejando sus preguntas que yo con gusto le transmitiré esta información a Marcela. Entonces, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. Eh, también les recuerdo para quienes están en Facebook, pueden darle seguir a la página de OneRep Cultural Girardot eh, con el fin de que les llegue todas las notificaciones de la... Eh, de todas las conferencias o actividades que estamos realizando en nuestra agencia cultural. Entonces, le doy la bienvenida a Marcela. Marcela, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Nayibe y equipo del Banco de la República, Sursal Giratlo. Eh, gracias por la invitación y, pues, bueno, vamos a iniciar entonces, si les parece. Bueno, eh, la conferencia de hoy se llama Etnografía como metodología de investigación. Creo que es pertinente eh, hablar de ella, sobre todo en estos momentos en que estamos atravesando por una pandemia como la del COVID-19, que implica pensarnos y repensarnos como sociedad. Entonces, pues espero que estas herramientas, que estos elementos que vamos a, a interactuar hoy, que van ustedes a, a conocer poco a poco, pues vaya brindándoles algunas herramientas para poder hacer investigaciones que les permitan de alguna manera encontrar, redescubrir nuevas formas de sentir, nuevas formas de vivir y de indagar. Entonces, eh, la etnografía nos implica pensarla, como dice la antropóloga argentina Rosana Guber, en sus tres acepciones, como un enfoque, como un método y como un texto. En ese sentido, vamos a arrancar con el enfoque que está vinculada claramente con ese método y con la forma como se construye el documento final, sea audiovisual o sea un documento escrito. Primero, vamos a comprender qué es un enfoque, ¿cierto? Esta metodología de investigación nos hace un llamado fundamental para la comprensión de los fenómenos socioculturales, pero desde la perspectiva de sus propios actores, agentes o sujetos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con comunidades indígenas, pues voy a tratar de comprender lo que sucede desde allí, desde ellos, desde las comunidades indígenas. Si estoy trabajando con campesinos, voy a tratar de comprender lo que sucede, pero desde la perspectiva de los campesinos desde la perspectiva de las mujeres que han sido violentadas, es una metodología que me va a permitir un acercamiento a la vida, a la forma de sentir, de vivir, de comprender el mundo de aquellos que lo viven. En ese sentido, hay que recordar, por ejemplo, el papel de Malinowski cuando él llega a las Islas Trovia y él dice, mi meta como etnógrafo es captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida y la comprensión del mundo que tienen, eh, en este caso, la población indígena de allí. Gears, por su lado, nos plantea, miren, lo que yo quiero como antropólogo norteamericano es que esta etnografía me permita a partir de unos hechos pequeños que yo los pueda describir, desmenuzar, y que eso que empiezo a comprender allí sea cómo la cultura tiene un papel en toda esa construcción de la vida colectiva que tenemos nosotros. Entonces, un hecho en específico me va a permitir para este autor, en su descripción detallada y minuciosa, entender cómo la cultura me va moldeando, me va construyendo esa vida colectiva. Pero para poder lograr ese ejercicio etnográfico y lograr que haya ese enfoque donde yo quiero comprender la perspectiva de esos otros, de esos otros 
que yo por principio desconozco, eh, varios investigadores nos, nos dicen, bueno, hay que tener unos principios. Y aquí nos hacen un llamado eh, Malinowski, por un lado, eh, una, un antropólogo, eh, funcionalista, polaco, y un llamado que nos hace un antropólogo colombiano que se llama Luis Guillermo Vasco. Entonces, ellos nos dicen lo siguiente. La ciencia, el conocimiento y la investigación pueden ser ese fin al que yo puedo llegar. Eso nos dice Malinowski. Yo debo tener, dice Malinowski, un objetivo y es que yo quiero aportarle al conocimiento, quiero aportarle a la ciencia con mi ejercicio investigativo. Así que la finalidad para este autor es realizar su ejercicio investigativo para aportarle a la ciencia y, construcción, y la construcción de conocimiento deriva de este investigador. Por otro lado, Luis Guillermo Vasco, antropólogo colombiano, nos dice, no, para mí, como un principio metodológico, el conocimiento, la ciencia y la investigación no son fines, sino son instrumentos para la transformación del mundo de las poblaciones con las que estamos trabajando. Esta bifurcación entre si el conocimiento, la ciencia y la investigación son un fin, son un fin o si son un instrumento para la transformación, son los que nos van a generar aperturas, eh, obstáculos en ese ejercicio etnográfico. Entonces, este autor, Luis Guillermo Vasco, nos dice, miren, hay un, un para qué en la investigación que va a marcar la ruta de ese ejercicio etnográfico. Y cuando yo digo, ¿para qué es mi investigación? ¿Es para una constructora? ¿Es para una inmobiliaria? ¿Es para el paso del transmilenio? ¿Es para que la gente conozca su situación y pueda de alguna manera dar solución a algo que está sucediendo de manera interna? Ese para qué, dice este autor, nos va a orientar el elemento teórico, el elemento metodológico, Claro que, por supuesto, las técnicas de investigación. Rosana Guber, que también se acerca a este planteamiento, nos va a decir, ojo, porque en ese ejercicio de la relación teoría-práctica, el investigador en este caso es un vehículo fundamental. Y si sí, la orientación teórica, epistemológica, va a estar muy vinculada con esa forma de hacer etnografía y con las herramientas que voy a utilizar en ese ejercicio. Por eso a veces algunos antropólogos que usan la etnografía eh, plantean que no es una herramienta, ¿sí? la, 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 la etnografía es una metodología de investigación y como metodología está conectada también con elementos teóricos y epistemológicos. El otro elemento que es fundamental en un trabajo etnográfico es que si yo quiero comprender la perspectiva del otro, si yo quiero comprender cómo la vida, eh, la forma de vida, de sentir y de vivir de una población en específica, yo debo hacer trabajo de campo. Esa es otra característica específica del trabajo etnográfico. No hay trabajo etnográfico si no hay trabajo de campo. ¿Por qué? Porque el trabajo de campo nos va a permitir acercarnos a la forma como la gente se organiza, como la gente ve el mundo, como la gente lo siente y establece sus propias relaciones. Entonces, en ese, eh, en ese trabajo de campo hay divergencias, así como lo hay en todas las metodologías. Entonces, aquí tenemos a um, uno de los antropólogos eh, que fundamentan de alguna manera, eh, hacen sus primeros trabajos de campo, que es Bronislaw Malinowski. Entonces, el que nos propone, nos dice, miren, yo me doy cuenta que el ejercicio que venía realizando la antropología en su momento, que era un trabajo de gabinete donde los que iban a campo eran los misioneros y los comerciantes, pues no funciona. Para poder conocer la perspectiva de, de las poblaciones, debe hacerse trabajo de campo. Pero como era ese trabajo de campo inicial, hasta ahora se estaban preguntando cómo hacer un trabajo investigativo desde la perspectiva de los otros. Entonces, él plantea vivir en medio de los indios. En este caso estamos hablando en específico de poblaciones eh, indígenas y ya voy a, a dar el paso a otro tipo de poblaciones. 
En este ejercicio que plantea Malinowski, él dice, mire, el antropólogo es el que tiene la centralidad, él es el que va a explicar, y va a explicar qué pasa con estas poblaciones. Entonces, el papel que tienen estos otros con los que él va a estar es un papel de informantes que van a contestar unas preguntas y que van a estar sujetos de la observación que va a realizar este antropólogo. Aquí vemos una correspondencia entre el para qué, la teoría, la metodología y las técnicas. Eh, después de que yo haga el ejercicio de indagación desde Malinowski, vamos a tratar de comprender un poco cómo es que se vinculan esos tres elementos. Este autor nos dice, bueno, pues para poder tener ese trabajo de campo etnográfico y para que pueda realmente eh, ser útil para comprender la perspectiva de los nativos, entonces hay primero que acampar en los mismos poblados donde la gente está. Él inicia su proceso acampando donde los hombres blancos, los señores que tenían de alguna manera cierto poder allí, y él dice, no, yo con todo el ejercicio que estoy realizando, como una síntesis de su trabajo, él dice, hay que acampar en los mismos poblados donde la gente vive. ¿Qué hay que hacer? Observar los detalles íntimos de esa vida familiar, estudiar lo cotidiano, lo dramático, lo que es importante para ellos, y sobre todo saber gozar de la compañía y de la participación que se realiza en los juegos y en todos los elementos que componen esa vida cotidiana. Pero eso tiene un para qué, ¿sí? Porque él necesita recoger el mayor número de datos. Entonces, como él tiene unos principios metodológicos, como lo veíamos al inicio, él dice, mire, yo debo saber qué ha hecho hasta este momento la etnografía, porque yo tengo un propósito científico y es aportarle a la ciencia. Como yo le voy a aportar a la ciencia, no solamente tengo que estar viviendo con las poblaciones en los lugares donde ellos están, que es lo que significa colocarse en buenas condiciones, sino que también debo tener claro qué métodos me van a servir para recoger esa información, para manejar toda la información que empiezo a recoger con diagramas, con cuadros sinópticos, eh, con gráficos, y de esa manera establecer pruebas. ¿Qué prueba quería establecer este autor? Este autor venía de una escuela, bueno, todos en ese momento, inicios del siglo XX, se estaban preguntando acerca de la diversidad del género humano. Entonces, ¿por qué somos distintos? La antropología hasta ese momento se estaba, estaba dando unas explicaciones que obedecían a plantear que veníamos eh, del mundo animal y en esa medida, pues, por eso lo clasificaban entre salvajes, bárbaros y civilizados. Entonces, es claro. Cuando mandaban a los misioneros y a los comerciantes a recoger la información, pues si hacían unos ritos distintos a los que los misioneros eh, tenían como que eran eh, relacionados con las creencias, pues ellos decían religiosidad ninguna. Los comerciantes encontraron que había distintas formas de relacionarse tenían distintos términos de parentesco, es decir, no existían abuelo, abuela, papá, mamá, hijo, sino que había otras formas de llamar a, la, a los parientes y encontraban también que había distintas formas de familia, entonces había matrimonios dobles, donde la mujer se podía casar eh, doble vez con, con hombres distintos, donde una de las hijas podía tener relaciones con uno de los, de los esposos de la mamá y entonces... Todo eso generaba muchos problemas para que los comerciantes eh, lograran decir si allí había una composición familiar. Entonces, ¿existe composición familiar? No, no existe. Todo ello llevó a plantear que entonces aquellas culturas que se estaban visitando eh, no tenían normas, no tenían reglas, vivían en estado salvaje, casi en estado animalesco. Por lo tanto, se le denominó eh, salvajes. Cuando Malinowski empieza a entrar a esos mundos que eran extraños, eran distintos, él plantea que hay que tener un propósito científico, es decir, que hay que aportarle a la ciencia en este momento, que a la ciencia, que eh, ser distinto no significaba ser inferior. Entonces, lo primero que hace este autor 
es plantear, mire, para que haya un ejercicio científico, debe haber una distancia entre la observación que yo hago como antropólogo o antropóloga o trabajador social o educador y lo que la gente dice de lo que hace. Sí, ahí debe haber una distancia entre esos dos aspectos. Y ahí viene el elemento teórico. Entonces, ¿cómo hacer para poder plantearle a la ciencia que aquellas personas, aquellas comunidades que se estaban visitando no era que fueran inferiores ni que fueran salvajes, sino que simplemente eran distintas. Entonces Malinowski encuentra la forma de hacerlo y es plantearse las culturas son distintas. ¿Mm? Y esas culturas distintas tienen que ver con eh, la forma como se organizan estas poblaciones. Malinowski nos habla de que hay una estructura. Hay unas reglas, unas normas, unas instituciones que van a orientar las formas de comportamiento y las formas de pensar de las poblaciones. En esa medida, él dice, lo primero que hay que hacer en el trabajo etnográfico es a partir de estos censos. Entonces, ¿cómo va este autor a plantear esa estructura? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a comprender que hay unas normas, que hay unas reglas y que hay unas instituciones. Entonces, este autor propone, pues, recojámoslo a partir de censos, recojamos notas de parentesco, genealogías, hagamos planos, y con esos primeros elementos vamos a tratar de identificar cuáles son esas reglas, normas e instituciones que tienen las poblaciones. El segundo elemento que nos plantea este autor es eh, esa, esos datos son muertos, esos datos no nos dicen nada si no están organizados y establecidos alrededor de la carne. ¿Sí? ¿Y esa carne qué es? Los comportamientos de la vida de la gente. Entonces, lo que él dice es, una cultura, cualquiera que sea, tiene unas reglas, unas normas y unas instituciones distintas de cultura a cultura, pero todas tienen la misma estructura. Ahora, ¿qué observo? las prácticas, los comportamientos, lo que él va a denominar los imponderables de la vida real. Y esos imponderables de la vida real se van a recoger con ejercicios de observación, de observación participante, registrados en un instrumento que la antropología ha ido desarrollando con el tiempo, que es el diario de campo. Entonces ya tenemos la estructura, tenemos eh, el comportamiento y nos faltaría las concepciones, opiniones, es decir, la mentalidad, en este caso él lo denomina la mentalidad del indígena. Entonces él dice, ¿cómo recojo yo la costumbre y la tradición, lo que está prescrito eh, de generación en generación? Entonces él dice, pues a partir de la interpretación que los indígenas tienen de lo que pasa, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son esos móviles? que están moldeados y condicionados por esa cultura, que deben recogerse y deben estudiarse. Entonces, yo lo que voy a hacer es descubrir esas formas típicas en que la gente piensa y siente que en el caso de este autor, plantea que se corresponde con las instituciones de esa cultura en específico que se está estudiando. Para este autor es importante aprender la lengua, porque él dice... La lengua es la que me va a permitir entender cómo es que la gente piensa su mundo. Para otros autores no es necesario aprender la lengua, ya lo vamos a ver. Aquí hay otra perspectiva etnográfica como metodología de investigación, pero esta perspectiva es de carácter interpretativista. La anterior era la de Malinowski, de carácter funcionalista. ¿Cómo entiende un funcionalista la cultura? pues que tiene una estructura, que tiene una forma de comportarse, que tiene una mentalidad y funcionan de esa manera. En esa medida, la cultura termina siendo un satisfactor de unas necesidades universales, biológicas, psicológicas eh, de los seres humanos. En contraposición a ello, Clifford Gears, un antropólogo norteamericano, nos dice, pues yo difiero completamente de la construcción de la cultura como un satisfactor de las necesidades y yo me uno más bien al concepto semiótico propuesto por el sociólogo Max Weber. Entonces, ¿qué dice este sociólogo? 
nosotros los seres humanos somos animales insertos en tramas de significación que nosotros mismos hemos tejido. Entonces, ya la intención de la etnografía no es buscar cuál es esa, esa, esa estructura y cómo funciona esa cultura, sino que ahora lo que va a corresponder a este trabajo etnográfico es mm, interpretar, buscar las significaciones que tienen los actores de eh, la vida en la que están. Entonces, aquí este autor nos propone unas características y el nombre que le da a su ejercicio etnográfico es descripción densa. Entonces, ¿cómo se realiza esa descripción densa para este autor? Primero, se realiza en un escenario microscópico. La etnografía no se desarrolla en escenarios macro. Son escenarios micro donde el investigador puede tener una estancia en específico, contextualizada, circunstancial y es compleja. El material se produce por largos plazos de estadía en esos espacios. Se hace interpretación de la participación del investigador en ese ejercicio. Pero aquí viene la diferencia con el anterior autor. Aquí lo que le interesa a Clifford Gears es interpretar el flujo del discurso social, es decir, comprender esos marcos de interpretación, esos marcos de significación que le dan sentido a las prácticas en las cuales los seres humanos se desenvuelven. Ejemplo, eh, Rosana Guber nos comenta en su texto, etnografía, método y reflexividad, que hay una avalancha en un determinado lugar en Argentina, en una de las villas míseras de Argentina. Entonces, eh, la gente no se quiere ir, hay un derrumbe, hay inundación, y la gente está sobre los techos de las viviendas esperando eh, a que baje el agua, y entonces vienen muchos funcionarios a decir que la gente se tiene que ir a hacer la intervención correspondiente porque pues la gente está en peligro, o se pueden ahogar si sigue subiendo el nivel del agua, o se pueden electrocutar porque están muy cerca a los cables de la luz. Sin embargo, ellos no se quieren ir, ellos no se van de allí, y es ahí donde aparece entonces el investigador que puede interpretar ese flujo del discurso social o los marcos de interpretación o los marcos de sentido eh, que tienen estas poblaciones. Rosana Guber lo que plantea en su texto es, miren, los tercos villeros no se van de los techos de sus casas porque ellos viven en una zona en la cual no tienen escrituras. Como no tienen escrituras, la única forma de demostrar que son propietarios, que son dueños de esos predios, es estando allí. Y si se van, así sea por una catástrofe natural, pierden la calidad de poseedores. Entonces, ella hace una interpretación de lo que sucede allí desde los marcos de la misma población. Otros decían, pero son tercos, pero la vida está peligrando, pero ¿cómo se les ocurre continuar allí? Pues, lo que esos autores nos plantean es, ojo, porque la gente hace cosas que para nosotros son raras, que para nosotros son extrañas, que no tienen sentido para nosotros, pero lo que hace el trabajo etnográfico es tratar de encontrar el sentido que la gente le da a ciertas prácticas que para nosotras son, o para nosotros son ajenas. Aquí hay tres elementos que son muy eh, característicos de nuestra sociedad. Entonces está un gorrito de fiesta, está una carita con un guiño y están dos anillos. Si uno pregunta a las personas qué significan cada uno de ellos, la gente lo empieza a asociar con, ah, fiesta, Ah, es como de, de complicidad, como de coqueteo, esa carita. Ah, aquí hay compromiso o matrimonio. ¿Por qué logramos darle esas significaciones? Porque tenemos un código público. ¿Mm? Nuestro código público de una nos envía la señal de, ah, pues claro, pero si nosotros mostráramos allí eh, algunos elementos que no hacen parte de nuestra cultura, sino que hacen parte de la cultura musulmana, o de otras poblaciones, pues sencillamente no sería tan rápido encontrarle el sentido que tienen 
esos elementos que aparecen allí, o si yo le muestro estos mismos elementos a otra cultura que no hace fiestas, que no usa gorritos para las fiestas, que no tiene un matrimonio monogámico eh, ni heterosexual, pues seguramente estos ejemplos que estoy dando quedarían completamente vacíos. Lo que le da el sentido a estos elementos es justamente que nosotros tenemos un código público que nos permite de alguna manera encontrar ese sentido. Es lo que Clifford Gears ha llamado, tenemos una pizca de cultura. Por otro lado está Luis Guillermo Vasco, antropólogo colombiano, que nos dice, mire, para mí el trabajo de campo no es de vivir en medio de los indios, no, para mí es vivir con los indios. Y en este sentido, él plantea una diferencia fundamental con lo que estaba planteando eh, Malinowski. ¿Mm? Malinowski decía, vamos a vivir en medio de los indios. Y vamos a vivir en medio de los indios porque pues hasta ahora estaba iniciando también todo ese trabajo etnográfico y porque su apuesta no era, la, no era que la ciencia, la investigación y el conocimiento fueran un medio para la transformación de las poblaciones, sino eh, que fue, ese era el objetivo, llegar a conocer, llegar a investigar y que eso le aportara de alguna manera a la ciencia. Para Luis Guillermo Vasco... Eh, siempre ha habido un planteamiento central y es que para él la etnografía ha servido para la dominación y la explotación de las comunidades con las cuales ha trabajado y por lo tanto él plantea que lo que debe hacer un trabajo etnográfico es romper con esas relaciones de dominación y explotación. Y, en esa y de esa manera, por eso les digo el para qué, él dice, bueno, pues yo voy a vivir con las poblaciones con las que trabajo y le da la categoría de pensadores a los indígenas. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de Malinowski, se estaba hablando de las personas como eh, informantes, me informan acerca de la situación que viven, yo les hago algunas entrevistas, los observo, pero ellos no son considerados pensadores. Quien interpreta, quien explica al mundo es, de todas formas, el antropólogo. En este trabajo de campo hay una apuesta por comprender eh, que somos constructores de conocimiento, que no solamente las poblaciones nos informan de la realidad, sino que construyen conocimiento. Y en esa medida, pues las poblaciones explican, comprenden esa realidad, no solamente la informan. ¿Qué hay que hacer entonces? pues dejar hablar a los indígenas, dejar hablar a las mujeres, dejar hablar a los trabajadores, a los sectores populares con los que nosotros estemos haciendo las, de, las indagaciones. ¿Qué se recogen? Pues la manera indígena, popular, campesina de hacer las cosas, de pensar las cosas, de explicar el mundo. Son ellos los que viven eh, la realidad. Por lo tanto, tienen los elementos para explicar, para, también se piensan, saben vivir en el territorio, por allí hay una tesis de grado que dicen saber vivir allí, los, las poblaciones saben vivir en sus territorios, territorios con conflicto armado, territorios con narcotráfico, territorios con una cantidad de contradicciones y la gente sabe vivir allí. En ese sentido, ese trabajo de campo nos plantea un reto, cómo entender y cómo comprender cómo las personas con las que nosotros trabajamos explican, viven, sienten y hacen el mundo en el que viven. Y aquí está la, la propuesta de él, recoger los conceptos en la vida. Entonces él dice, yo encontré en mi recorrido con, los en, con, lo, con la población en Vera y con la población guambiana que hay que recoger los conceptos en la vida. Entonces, ¿cómo se recogen esos conceptos en la vida? Así como para Clifford Gears la metodología es la descripción densa, para um, Malinowski es eh, la estructura, los imponderables y la mentalidad, para este autor la metodología etnográfica la denomina recoger los conceptos en la vida. ¿Y qué significa recoger los conceptos en la vida para este autor? Pues estar, vivir, participar en la vida de las poblaciones, él hace un énfasis sobre todo en las luchas de la gente que está día a día eh, confrontándose con unas, con unas situaciones diversas 
con las que se encuentran en sus territorios. Ya más adelante les voy a hablar, por ejemplo, en el caso específico de mi ejercicio etnográfico, cómo se ha desarrollado y eh, pues no se ha hecho con población indígena, se ha, se ha realizado en conjunto con población de sectores populares. Entonces, él dice, bueno, pero no solamente es recoger la información y luego yo me la llevo y la proceso, no. Es una discusión, es, se hace una discusión continua, la información que se recoge se discute con la gente. Y en esa medida el autor nos hace un llamado y nos dice, allí se rompe con el esquema del trabajo etnográfico por etapas. El trabajo con guambianos, él dice, no solo se recolectó la información allí, también se hizo análisis y también... Eh, se construyeron los resultados de manera conjunta y allí, en campo. No fue que el autor se llevó eh, los documentos y los transformó en su lugar de trabajo, sino que se hizo, eh, todo se hizo en campo. En esa medida, pues, hubo una construcción conjunta de conocimiento. Y aquí, eh, pues, viene la, la tercera acepción y la última acepción, que es eh, el texto. ¿En qué se constituye ese texto? El texto es la relación entre los elementos teóricos y los elementos prácticos, es decir, como yo hago trabajo de campo, y ese es uno de los criterios y elementos fundamentales del trabajo etnográfico, hacer trabajo de campo, eso implica pensarnos eh, que estamos con otras poblaciones ¿sí? y que hay unos hechos en específico que me van a llevar a preguntarme qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿cierto? En ese ejercicio de confrontar, aplicar, bueno, como ahí sí está de acuerdo al marco teórico con el que cada uno vaya, lo que va a emerger de ahí, de ese proceso, es un documento, un documento que puede ser escrito, o un documento que puede ser audiovisual. En el caso, por ejemplo, de Marta Rodríguez, ella hace etnografía visual, tiene varios eh, documentales que plantea a partir del ejercicio etnográfico unos guiones que luego pues, terminan siendo unos documentales. ¿Cómo es en el caso de Malinowski ese texto? Ese texto para Malinowski se realiza a partir del trabajo de campo, donde él va y se hace unas preguntas y trata de observar y de entrevistar y de recoger todos los censos, los esquemas y demás para mostrarle a las personas que no conocemos a la población con las que él trabajó. Nos dice, mire, así son hechos y nos muestra cómo funcionan, cuáles son sus reglas, cuáles son sus instituciones, cuáles son sus formas de comportarse, cuáles son sus mentalidades, para que ese texto pueda terminar siendo un documento que para este autor es casi una traducción de una cultura a otra, este autor nos propone la neutralidad. Entonces, hay que ser neutrales, hay que ser objetivos, eh, dejar los prejuicios de lado, porque pues estoy haciendo un trabajo de corte científico y en esa medida pues requiere que esos mmm, elementos, esos documentos que ya se escriban, sean completamente limpios y tengan de alguna manera una relación con esto que pasó allí. Casi que es retratar eh, a una cultura tal cual funciona. Y esa es la apuesta un poco de este autor, Bronislao Malinowski. Por otro lado tenemos... Eh, la apuesta de Luis Guillermo Vasco. Entonces, Luis Guillermo Vasco plantea, no, yo lo que veo, dice Luis Guillermo Vasco, es que hay que hacer una confrontación. ¿Cómo se da esa confrontación? Él dice, mire, la confrontación en el caso del trabajo que él realizó, se realizó todo el tiempo, todo el tiempo hubo confrontación, desde el momento en cómo se decidía que se iba a recoger la información como en el momento en que se iba a procesar, como en el momento en que se construyeron los documentos. En todo el momento apareció esa confrontación. Él dice incluso que se volvió un principio para su trabajo etnográfico. En el ejercicio que acompaña a Luis Guillermo, él nos muestra en su documento, Así es mi método en etnografía, que él acompaña a los guambianos porque ellos han recuperado unas tierras y no saben cómo repartirlas en ese no saber cómo repartir las tierras, entonces ellos comienzan a confrontarse y a decir, pues hagámoslo de la manera guambiana, 
o sorpresa, cuando ellos intentan hacerlo de la manera guambiana, se dan cuenta que ya no saben cómo, o sea, que se les ha olvidado ciertos elementos de lo que significa ser guambiano y empieza un proceso de reconstrucción de la historia. Eh, ahí es donde eh, llaman a algunos solidarios, entre ellos a Luis Guillermo Vasco y otros más, a que hagan parte de ese ejercicio. ¿Cómo recuperar la memoria? En este caso, Luis Guillermo en compañía de los guambianos empiezan a decir, bueno, la forma para poder reconstruir la memoria es caminando el territorio. La memoria está inscrita en el territorio y como está inscrita en el territorio, pues hay que recorrerla hay que eh, caminarlo, y en ese caminar y en ese recorrer se conoce, se comprende qué ha pasado, ahí quedan las huellas de la historia. Y por otro lado, pues recogen la memoria de los adultos mayores, de los eh, que han vivido, que están adelante, y que por lo tanto conocen lo que sucede. Allí se da todo un proceso... De ir recogiendo ese ejercicio de memoria, ese ejercicio de quienes somos los bombianos y entran en confrontación, hacen asambleas y comienzan a comprender. Ahí es donde Luis Guillermo dice que los indígenas en este caso piensan con cosas. Entonces, que no está separado el pensamiento abstracto del pensamiento concreto, sino que están vinculados. Eh, es un ejercicio que nos hace un llamado, ¿cierto? Es un llamado a bueno, pues cómo conocen otros, cómo comprenden otros que son distintos a nosotros. Y por último tenemos a Rosana Guber, que nos plantea el ejercicio de la reflexividad. Ella nos plantea lo siguiente, nos dice, mire, en el trabajo de campo sucede algo. Usted no solamente va y aplica una serie de técnicas, que el, la observación participante la registro en mi diario de campo, que las encuestas, que las entrevistas a profundidad, dice, claro, allí lo vas a hacer, pero el principal vehículo de conocimiento es el investigador, y el investigador va con, un, con su proceso formativo, es decir, él pertenece a una sociedad, es hombre o es mujer, tiene una edad, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser adulto mayor, ha sido formado religiosamente, ha sido formado políticamente. Todo ello va al campo, no es que yo dejo a Marcela en el closet y se va la antropóloga, no, se va Marcela como mamá, se va Marcela como hija, se va Marcela como compañera, se va Marcela como religiosa, se va Marcela como un ser político, todo ello va allí. Y hay un segundo elemento, y es que yo no solamente me he formado por mi cotidianidad, por mi familia, por mis relaciones con la iglesia, con los sectores políticos, etcétera, etcétera, sino que también me he formado en la academia. Y como me he formado en la academia, tengo, un momento, tengo elementos teóricos y metodológicos que me van diciendo qué debo hacer, cómo lo debo hacer, ¿cierto? Y está, es decir, es mi ser epistémico. Yo voy con unas teorías, voy con unas metodologías, voy con unas formas de entender al otro. Y por último, me encuentro con los otros. Y en ese encuentro con los otros, pues los otros también me leen. Es mujer, ah, es como religiosa, pertenece a esta organización, y entonces el otro también me lee. Por lo tanto, los datos o la información que se construye en campo no va a salir completamente ajena ni de las poblaciones, ni tampoco de los investigadores. Entonces, lo que ella dice es, hay que estar todo el tiempo en ese cuestionamiento, poner en cuestión mis propias formas de entender el mundo, ¿sí? mis propias cosmovisiones. No es que yo no vaya con ellas, yo voy con ellas, pero las pongo en cuestión, siempre estoy en alerta, por eso le, ella le llama la reflexividad. Entonces, todo este ejercicio, desde Malinowski, pasando por Gears, Luis Guillermo, Rosana Guber, lo que nos plantea es, hay una discusión frente a la centralidad del investigador. ¿Quién es el centro en el trabajo etnográfico? En ese trabajo de campo, ¿quién es el centro? ¿Es el investigador o son los actores? 
Entonces, en todo este recorrido son los actores. Si yo quiero, como etnógrafa, entender la perspectiva de otros, de otras poblaciones, de otras eh, mujeres, de, de otros que, con los que yo quiero participar en un ejercicio investigativo, pues lo primero que yo tengo que empezar a cuestionar es la, centra, la centralidad del investigador. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que empezar a partir del desconocimiento al reconocimiento. Yo voy a conocer que, quien por principio no conozco, pero los quiero conocer. Y en ese querer conocer, pues necesito también partir de la humildad y decir, no los conozco, así tenga, así haya leído una cantidad de elementos, porque en la universidad siempre nosotros hacemos un ejercicio de estado del arte, de indagación, y hay múltiples formas en que nos presentan y nos representan a las poblaciones con las que nosotros queremos hacer indagación. Entonces, es ir con todo eso, no es hacerse que no, no tengo ni idea, no sé quiénes son, no, mire, conozco esto por intermedio, conozco a ellos por intermedio de estos autores, pero también por intermedio de lo que yo creo que son. Entonces, yo lo que tengo que hacer es permitirme pensar en, espere, voy a hacer, poner en cuestión y en alerta quiénes son. Quiero conocerlos, no los conozco, por principio no los conozco. Y voy a partir de ese desconocimiento, y eso implica también romper con esa postura un poco del doctor, esa postura un poco del profesional que se la sabe todas, a partir de ese profesional que quiere conocer, que no sabe, que quiere aprender. Y entonces en esa medida pues yo advierto lo que es imprevisible, ¿sí? aquello que al parecer no tiene sentido para mí, eso que pasa allí no tiene sentido, pero yo quiero saber cuál es el sentido que estas personas le dan a aquello que pasa allí. Eh, les doy un ejemplo, hace poquito hice un ejercicio, hay un documental, si ustedes lo quieren revisar, se llama El etnógrafo, es un documental que nos permite introducirnos un poco más al ejercicio etnográfico, ese, ese documental se hace en Argentina con la comunidad Wich, y en ese documental hay un elemento que causa como mucha discusión y es eh, que hay una familia, que es la familia Ruiz, que tiene un problema porque uno de sus miembros, que es Catú, termina preso en una cárcel. Entonces, como él está en la cárcel, el etnógrafo intenta entender, bueno, qué fue lo que pasó, porque él termina en la cárcel. Cuando él llega a la comunidad Wichi y comienza a, a comprender el mundo de los Wichi, entonces él comienza a decir, bueno, vamos a hacer un un mapa genealógico, vamos a hacer una genealogía, entonces comienza, ve a qué encontramos a Teodora, que es la mamá de Estela, ¿quién es Estela? Estela es una niña de nueve años, a la cual le ha llegado su periodo, y es hija de Teodora, Teodora tiene dos hijas más, con su primer esposo, pero Teodora tiene otro esposo, es decir, Teodora tiene dos esposos. En esa población se acepta que las mujeres decidan tener dos relaciones. Entonces ella tiene dos esposos. Su hija de nueve años, a quien le llega el periodo, decide tener relaciones sexuales con su padrastro, es decir, con la segunda pareja de su mamá. Al tener relaciones sexuales, Estela queda en embarazo. Cuando llega al hospital, porque se complica el, el embarazo, lo primero que hacen es reportar el embarazo de una menor, y le preguntan que quién es el papá, el papá es un hombre más o menos de 30 años, 35, y pues él es acusado de abuso sexual, es llevado a la cárcel. La comunidad wichi no entiende por qué se llevan a Catú a la cárcel. Entonces, claro, ahí es donde es clave el trabajo etnográfico, porque el trabajo etnográfico me pide que yo entienda eso que está sucediendo allí, no desde mi perspectiva, porque mi cultura tiene una perspectiva y entiende lo que sucedió como abuso sexual. Pero ahora yo tengo que entender y comprender cuáles son los marcos de interpretación que tiene esta población, si lo quiero hacer desde allí. O lo hago al estilo de Luis Guillermo Vasco, que es comprender 
cómo se organiza, cómo se estructura, cómo vive la población, y en ese cómo vive, cómo se estructura, hay un papel que tiene la mujer, y es ese papel de poder decidir, decir, ella ya para la comunidad wichi no es una niña, sino que es una mujer que llegó su primera menstruación, y es ella, a ella no le deciden, es ella quien decide tener relaciones sexuales con su padrastro, y sus papás biológicos acceden a que ello suceda. Entonces, en ese marco, en ese marco de la comunidad wichi no hay abuso sexual, ¿sí? no lo hay. Para nosotros, desde nuestros marcos interpretativos, eso es convertido en un abuso sexual. Entonces, el llamado que hace un poco el ejercicio etnográfico es pensémonos en la diversidad del género humano. Pensemos en que el mundo en el que vivimos, que hemos llamado... Eh, que estamos atravesando un proceso, llama, llamémoslo globalización, mundialización, internacionalización, como ustedes le quieran llamar, donde se supone que todos estamos conectados y donde se supone que todos vivimos de las mismas maneras, pues la etnografía pone en tensión esos elementos y dice no, en un mundo en el que aparentemente todos vivimos interconectados, no, no es tan cierto, no todos estamos interconectados. No todos vivimos de la misma manera. No todos tenemos las mismas formas de comprender el mundo. Y por eso la etnografía, yo siento que hoy nos hace un llamado. Y es, estamos viviendo, por ejemplo, el, el contexto de la pandemia. Y no todos estamos viviendo la pandemia de la misma manera. Yo tengo un computador, vivo en unas condiciones que me permiten tener teletrabajo, y de alguna manera, claro, tengo eh, momentos de ansiedad, momentos de depresión, porque es parte, digamos, de, de todo el sentir el encierro, etcétera, etcétera. Pero hay otras comunidades que viven la pandemia de manera distinta, que tienen que salir a trabajar así no quisieran, porque viven de la informalidad, por ejemplo. Y tienen muchas dificultades, viven en hacinamientos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces la pandemia no nos coloca a todos en el mismo contexto. Tenemos la misma pandemia, pero la forma como la vivimos, como la sentimos, como tenemos que confrontarnos con ella, no lo hacemos de la misma manera. Y en esta medida la invitación un poco del ejercicio etnográfico es pilas. Vivimos en, en un contexto de globalización, listo pero aquellos que impulsan la globalización, que son como los apóstoles, dice eh, Rosana Guber, de la globalización, tienen unos marcos de significación distintos a quienes vivimos la globalización desde otros lugares. Tenemos la pandemia del COVID-19. Unos vivimos la pandemia de una determinada manera, pero otros la están afrontando, la están asumiendo, la están viviendo de maneras distintas. Y el llamado que hace la etnografía, ¿tú quieres saber qué es lo que está sucediendo con otras poblaciones? Vive esos contextos, convive en esos contextos y empieza a encontrar que hay unos marcos de interpretación, de significación o hay otras formas de vivir eh, en condiciones distintas de sentir y en esa medida pues podemos dar cuenta de la gran diversidad del género humano o sea no podemos olvidar y ahí viene la pregunta queremos una sociedad homogénea donde todos vivamos de la misma manera pensemos de la misma manera tengamos los mismos criterios o una sociedad donde haya diversas formas de vida, diversas formas de sentir, de pensar, de relacionarnos y eso implica entonces saber cuál es mi papel como investigador, qué es lo que quiero yo investigar, para qué lo quiero investigar y cómo lo quiero investigar, que la investigación no sea simplemente el ejercicio con el cual yo necesito graduarme para el pregrado, para el posgrado o simplemente porque quiero seguir publicando y tener más puntos en las revistas en las cuales uno publica, sino que esa investigación tenga un sentido, que no sea simplemente el eh, planteamiento del problema, objetivos, eh, marco teórico, marco metodológico, y a veces lo hacemos casi que de manera robotizada. 
esta, este ejercicio etnográfico nos, nos implica de alguna manera, y cualquier ejercicio de investigación, nos implica de alguna manera cuestionarnos, eh, poner en, en forma la reflexividad, empezar a comprender que como investigador tengo unas marcas en ese texto, van a quedar unas marcas en ese texto, y cuáles son esas marcas que eh, como investigador me parece que pueden quedar allí. Entonces creo que en esta medida la etnografía es un ejercicio de indagación que nos va a permitir comprender no solamente los marcos de otros, sino también nuestros propios marcos, reconocer que yo también soy un ser cultural, reconocer que yo también estoy de alguna manera atravesada, construida por unos elementos culturales que me permiten o que no me permiten ver a los otros. Y esos reconocimientos son los que finalmente van a poder constituir esa diversidad de lo que hemos llamado el género humano. Es como el recorrido que nos llama un poco los autores, eh, desde el primer autor funcionalista, pasando por un autor interpretativista como es Clifford Gears, norteamericano, eh, por Rosana Guber, construccionista, o por Luis Guillermo Vasco, colombiano, eh, marxista, él mismo se define de esa manera. Y finalmente, y con ello concluyo, pues las etnografías no, no solo reportan el objeto empírico de investigación, es decir, un pueblo, una cultura, una sociedad, yo le agregaría ahí un grupo social, sino que constituyen la interpretación, descripción sobre, que, sobre lo que el investigador vio y escuchó. Una etnografía presenta la, inter, la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de la realidad de la acción humana. Jacobson, 1991, página 3. En esta medida, la etnografía no es solamente eh, hacer observación participante o hacer unas entrevistas a profundidad, sino que involucra un ejercicio de una perspectiva, de una forma de abordaje y que termina de alguna manera con lo que plantean estos autores, una interpretación problematizada de algún aspecto de la acción humana, o como lo diría Luis Guillermo Vasco, presenta la forma, la comprensión de vida, los conceptos de vida de una determinada población. Antes de finalizar, ya que me quedan cinco minutos, les voy a comentar un pequeño, como dice Rosana Guber, estamos llenos de pequeños incidentes en el trabajo etnográfico. En un ejercicio que nosotros estamos realizando como un semillero de investigación que se llama Estado, Cultura y Poder de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, eh, estamos haciendo un ejercicio eh, etnográfico alrededor de lo que sucede en un sector de Ciudad Bolívar. Cuando nosotros ingresamos, teníamos esos, esas formas de comprender a los otros, ¿no? En términos de Ciudad Bolívar. Es peligroso cuando los estudiantes suben, es como, no, es peligroso, da miedo, eh, la gente subsiste con los subsidios del Estado, eh, depende de ellos. Bueno, teníamos esa mirada, es un, cuando leíamos los documentos, son ilegales, informales, eh, invasores, bueno. Hay una cantidad de, de elementos conceptuales con los cuales se acercan a dichas poblaciones y en la medida en que fuimos comprendiendo lo que, lo que sucedía allí, que fuimos participando de cada una de las reuniones, de cada uno de los elementos fundamentales de la vida de la gente, empezamos a comprender que no eran invasores, no eran informales y no eran ilegales. ¿Por qué no eran nada de eso? porque la gente llega allí, compra su predio eh, y construye dándole un orden. De pronto no es el orden de planeación nacional, claramente no lo es, pero si sí hay un orden y ese orden está centrado. Primero ellos hicieron un plan en los años 80. Segundo, eh, sabían dónde iba a quedar, por ejemplo, dejaron un espacio para el salón comunal dejaron un espacio para un parque, dejaron un predio para el centro de salud, dejaron un predio para donde podría ser un colegio. Todo ello fue 
y organizándose y fueron estructurando de tal manera que hubiesen unas vías principales y unas vías que conectaban de alguna manera eh, ciertos lugares. Cuando llegó un día Planeación Nacional, les dijo que había que cerrar una vía y ellos se molestaron muchísimo porque esa vía fue dejada justo porque era la vía que conectaba eh, el, el salón comunal con el hospital. Entonces era como, era inconcebible cerrar. Entonces la nación decía, no, es que esta vía no tiene sentido en el mapa que ellos traían. Entonces, si uno se da cuenta, allí hay un ejercicio de dos interpretaciones de lo que significa el territorio y la vida de las poblaciones. En uno empezamos a encontrar que la gente construyó todo. De hecho, un capítulo se llama Todo fue construido por nosotros. Y fue construido por nosotros porque ellos metieron ahí sí las chambas, en los huecos para, por donde iba a pasar el acueducto, eh, metieron todos los postes de los cables de la luz, primero de contrabando, luego llegó la empresa, pero todo fue construido, todo, absolutamente la entrada de las vías, ellos decían que los domingos iban y trabajaban y abrían completamente y entre ellos eh, armaron las vías que luego fueron pavimentadas poco a poco, en, en, en diálogo con el Estado. Todo esto para decirles que la etnografía es un ejercicio que nos va a permitir, si nosotros lo permitimos y si nosotros estamos dispuestos a cuestionar nuestros propios marcos, a confrontar esos marcos con otros, eh, la posibilidad de comprender otros escenarios, otras poblaciones y otras situaciones y de alguna manera eh, preguntarnos para qué hacer este tipo de investigaciones. Gracias, profe Marcela. Eh, bueno, te voy a compartir por acá algunos comentarios eh, de Facebook Live. Eh, nos saluda Carmen, Salina, Hugo Pérez, Jorge Eduardo, Miguel, Carlos Eduardo, Jessica Suárez, Emilio Sabia, Francisco Camacho. Eh, nos saludan desde Neiva, desde El Espinal, desde España. Y por acá hay algunos comentarios, nos dice Semillero Sabio. Lo que pasa en muchas comunidades de Colombia cuando sus eh, pobladores se resisten a dejar su territorio a causa de la guerra. Qué importante es entender que los indígenas no son analfabetas, son por el contrario sabios en leer su territorio, en leer su propio espacio, su cuerpo. Eh, por acá hay una pregunta. ¿Qué debemos hacer para ganarnos la confianza de las comunidades? Muchas ya están resentidas o se sienten manoseadas por profesionales que, como tú dices, llegan y su prioridad no es la comunidad. Bueno, yo les comento que cuando nosotros ingresamos al sector que yo les comentaba de Ciudad Bolívar, la gente no nos quería. O sea, duramos más o menos dos años tratando de que la gente eh, nos aceptara. Uno no se gana la confianza de nadie, y ahí viene la contrapregunta, ¿no? ¿Cómo se ganan ustedes la confianza de la gente? Siendo honestos y participando de manera honesta en cada una de las situaciones en las que ellos viven. Cuando nosotros llegamos a ese sector, la gente nos decía, las universidades y los investigadores vienen, sacan la información y luego nos devuelven eso con un yugo más duro. O simplemente ustedes se pierden y no sabemos nada de las investigaciones. Nosotros le decíamos, no, tranquilos, que nos, nuestras investigaciones van a ser distintas, van a ser buenas. Y la gente decía, todos dicen lo mismo y finalmente hacen otra cosa. ¿Cómo fue ese tránsito? Ese tránsito fue muy bello porque empezamos a acompañarlos en todas las reuniones que tenían con las instituciones y participábamos activamente en ellas. Y nosotros nos poníamos del lado de la población siempre. Ese, fue, ese es un principio de un ejercicio etnográfico, por lo menos realizado desde mi postura, que yo en eso le aprendí a Luis Guillermo Vasco, a quien le agradezco eh, inmensamente su presencia en la Universidad Nacional cuando fue profesor nuestro. Él nos decía, eh, hay siempre que ponerse del lado de la gente, y no es simplemente ponerse del lado, es decir, voy del lado, sino leer muy bien cuáles son los, ahí, ahí, los intereses del poder, ¿sí? de alguna manera. Entonces nosotros empezamos a participar con ellos de todas las reuniones y empezamos a, a ponernos siempre del lado de ellos. Y ellos dejé, nos empezaron a decir, después de dos años, eso no fue fácil, dos años donde nos regañaban delante de todo el mundo y nos sacaban de reuniones y todo. 
Y después de dos años nos dijeron, ustedes son distintos. Llevamos ocho años trabajando y caminando de la mano. Pues últimamente por lo de la pandemia yo no he podido subir, pero, pero hemos caminado y de esa manera fuimos comprendiendo y, y ganándonos la confianza de ellos y ellos también ganándose la confianza de nosotros. De lo contrario es muy difícil si uno no está y no se involucra y no se mete, como dice Luis Guillermo, en sus propias luchas, es imposible ganarse la confianza de la gente. De lo contrario, ganarse la confianza de la gente puede significar sacar la información y ser usada en distintas situaciones que incluso la gente sabe las lecciones que ha sacado y por eso muchas comunidades indígenas no aceptan ya antropólogos, es porque muchas de las investigaciones que nosotros realizamos desde las ciencias sociales han servido para muchos despojos, para muchos procesos en contravía de las mismas poblaciones. Es lo que te podría contestar. Gracias. Bueno, por acá hay unos comentarios por webex. Eh, nos dice Dayana, buen día, me encanta el ejercicio realizado por la docente desde distintos paradigmas del pensamiento. Muy valioso tener esa claridad desde lo académico para tener mejores prácticas en campo. Nos dice Liana. Eh, Juan Salguero, muchas gracias. El tema es muy interesante porque nos habría bien cómo hacían las investigaciones en campo. Eh, pregunta David, ¿van a continuar con estos estudios? Sí, de hecho no hemos parado. O sea, nosotros llevamos ocho años trabajando con ellos. Eh, hemos tenido una dificultad, sí, con la escritura, hay que decirlo, porque mmm, a veces no es fácil llegar ya al documento como tal, pero lo que sí tenemos y hemos, de hecho, se ha ido ampliando el ejercicio indagativo y es que hemos ido encontrando y rastreando en el trabajo comunitario otros procesos que se están desarrollando en contravía de las poblaciones. De hecho, el texto que sale, que va a salir, se llama Nos están sacando poco a poco. Y ese título se lo dio una, un poblador, un poblador que ya falleció, porque él decía, la estrategia de ahora no es sacarnos de una, es sacarnos de a poquitos. Entonces, una ley, un decreto, una institución mañana viene y nos dice que estamos en riesgo, o sacaron mañana una ley que dice no se puede cultivar en los páramos, y nos van sacando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Entonces, el ejercicio investigativo sigue en pie, sigue desarrollándose, se está ampliando a ir comprendiendo cómo fueron sacadas las personas de, de Usme, a cómo han sido sacadas las personas de la calera, y cómo luego eso termina siendo construido por el sector inmobiliario para oficinas gigantescas o para eh, apartamentos que hoy le llaman de interés social. Entonces, el ejercicio continúa y lo estamos extendiendo incluso con una población campesina en Ciudad Bolívar Rural, donde hemos ido rastreando un poco la incidencia del turismo rural en los cambios culturales que tienen esas poblaciones y la resistencia que han tenido algunas organizaciones en no posibilitar de alguna manera que se dé el proceso del turismo rural en sus territorios. Gracias, profe. Por acá nos dice Ricardo Silva. Un saludo, profe Marcela, un abrazo gigante. Desde mi experiencia en Puerto Carreño he visto cómo las poblaciones indígenas han sido manoseadas y tratadas de manera peyorativa. Tristemente, el asistencialismo ha condicionado la participación de la población en los programas y entidades que pretenden intervenir a la población. Pienso que ha sido un tema más cultural en el que se ha rele relegado al indígena y se ha restado la importancia ancestral de los Sicuani, Sicuani, Amorúa, Piapoco y demás. Eh, también nos dice, espérame, Ricardo Silva, me encantó volver a ver, eh, volver a ver en otro escenario más allá del académico, profe, un gran saludo y buenos recuerdos de la Uniminuto. Gracias, saludos también a los chicos de Uniminuto que puedan estar conectados con quienes hemos ido compartiendo esos ejercicios etnográficos, cada vez siento yo que eh, los aprendizajes son mayores y, y son mayores en la medida en que cada vez más uno se involucra, va haciendo el ejercicio etnográfico y no solamente se vuelve una cuestión de, de revisar a los autores, pero como decía la compañera que hacía el comentario, hacer esas diferenciaciones teóricas de la etnografía 
a mí me han, me han ayudado mucho para entender esas relaciones que en su momento yo no lograba comprender cuando Luis Guillermo nos decía que había una relación entre la teoría, la metodología y las técnicas y ese para qué. Fue en ese rastreo que me ha permitido ir encontrando esas diferencias y también de alguna manera ir evidenciando porque algunos maestros de la Nacional planteaban que Luis Guillermo hacía el mismo trabajo de, de Malinowski, poder decir definitivamente hay una diferenciación que es clara en su trabajo y en sus apuestas. Gracias. Bueno, por acá nos dicen... Eh, otros comentarios, qué importante metodología para poder comprender diversas realidades. Eh, nos pregunta Semillero Sabia, ¿qué les dirías a los docentes para poder lograr que sus estudiantes sean, digamos, más humanos, más entregados a la realidad? Wow, creo que eh, ese elemento que plantea la etnografía de de dejar de pensarnos que somos los docentes el centro de lo educativo y plantearnos que son los estudiantes ese centro y partir de el desconocimiento de nuestros estudiantes al reconocimiento, es decir, partir de, es que yo ya sé cómo son mis estudiantes, son vagos, no leen, no estudian, ta, 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 ¿cierto? Como que tenemos esa idea, siempre decir es que ellos son, ellos son así y plantear, no sé cómo son ellos, no sé, sé que no leen, sé que no estudian, ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que sucede de, de esto humano, de esa diversidad del género humano que está incidiendo en el acto educativo? Creo que pensarnos eso nos ayudaría mucho. A mí como maestra, algunos me conocieron en un momento muy fuerte eh, de esas transiciones y esas crisis en las que uno también está tomando postura, y tuve que hacer un tránsito muy fuerte y empezar a decir, bueno, estos chicos no los conozco, no sé quiénes son, sé que hay una dificultad porque casi todos los maestros decimos que está pasando eso, pero ahora, bueno, hey, ok, ¿por qué está pasando? Reconozcamos que hay unos otros, que no son, los otros no son los que están solamente afuera en las comunidades, los otros es que ahí tenemos 30, 35, 37 estudiantes que desconocemos gran parte de sus vidas. Ustedes no me lo están preguntando, pero en el ejercicio etnográfico que yo he logrado hacer con algunos de los estudiantes, he ido encontrando parte de sus vidas. Y una cosa que me pareció muy lindo que pasó este semestre, por ejemplo, es que muchos de ellos planteaban, profe, en los ejercicios que hemos hecho, he ido comprendiendo por qué mi madre es como es, por qué mi padre termina siendo tan fuerte, porque he comprendido su proceso cultural, he ido comprendiendo que han vivido han situaciones distintas, caminos distintos, han optado por decisiones que incluso les han marcado sus cuerpos y sus vidas, y eso yo sentiría que si nosotros los escuchamos un poco más a ustedes, si partimos del desconocimiento para el reconocimiento en ese acto educativo, lograríamos humanizar, como dice Freire, eh, el espacio educativo y los maestros lograríamos humanizarnos un poco más Gracias, nos dice Manuela bien Marce eh, nuevamente Semillero, Sabia ¿dónde podemos consultar el trabajo del Semillero? Está en en los documentos del repositorio de la Universidad Minuto allí pueden encontrar algunos trabajos y estamos preparando dos artículos que prontamente van a salir para que ustedes los puedan consultar. Nos pregunta Miguel Mora, ¿cuál relación se puede establecer entre la etnografía y la soberanía alimentaria? Pues digamos que no hay una relación. Lo que haría la etnografía es tratar de evidenciar que en la soberanía alimentaria hay unos marcos de interpretación, unos marcos de significación que son muy distintos de los que se establecen en, en el marco de la seguridad alimentaria. Entender que cuando se habla de soberanía alimentaria, se habla de unas formas distintas de producir, de unas formas distintas de comercializar y de unas formas distintas de, de relacionarse con el territorio, con el alimento y con la producción. Creo que esa sería la relación. La etnografía me permitiría leer ¿Cuáles son esos marcos desde donde se, se establece y se relaciona la soberanía alimentaria con las formas de vida que implica 
eh, la relación con el territorio, la relación con el alimento, la relación con los otros. Creo que esa es como la posible relación que yo vería entre el ejer un ejercicio etnográfico y la soberanía alimentaria. Eh, gracias, nos dice Francisco, muchas gracias, todo súper claro. Eh, Paola Asensio, gracias, es un placer escucharte de nuevo. Eh, nos dice Tatiana Bojaca, Marce desde Ciudad Bolívar, es un placer escucharte y volver a revivir todos aquellos conocimientos y aprendizajes que nos acercaron a los territorios y que hoy en día nos mantienen. Bueno, esos son todos los comentarios que nos han dejado por jueves y por Facebook. Bueno, pues muchas gracias Nayibe tú, eh, por esta invitación, porque ha sido interesante y qué bueno volver a leerles, escucharles a algunos que hacía mucho tiempo no nos conectamos. Entonces, nada, pues cualquier eh, situación o pregunta, pues yo quedo al tanto de ella, ¿listo? Gracias, les recuerdo eh, a las personas que en este momento se encuentran conectadas por Webex y por Facebook que eh, esta conferencia quedará guardada en nuestro perfil Banrep Cultural Girardot por si quieren consultarla más adelante o si de pronto saben de alguna persona que quería acompañarnos pero pues no pudo estar por temas de tiempo, pues también la pueden compartir. También los invitamos para que ingresen y le den seguir o me gusta para que les lleguen todas las notificaciones. Entonces, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y que tengan todos un muy bonito día. Gracias, profe Marcela. Gracias, Nachibe. Gracias a la sucursal Girardot del Banco de la República por la invitación y nos estaremos encontrando en nuevos espacios. Gracias.